বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হয়েছে দুই মাসেরও বেশি সময় আগে এখনো সেই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা কিছু দেশ তবে নির্বাচন যেমনই হোক বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যেতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নেবে কিনা সেটি স্পষ্ট করল দেশটি বিস্তারিত মোহাম্মদ সোহাগ বিশ্বাসের রিপোর্টে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আবারও নিজেদের অবস্থান জানাল যুক্তরাষ্ট্র দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে সংযুক্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিশেষ সহকারী এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক সিনিয়র পরিচালক কেলি রজ্জুক এক বিশেষ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছেন বুধবার ওয়াশিংটনের ফরেন প্রেস সেন্টারে দক্ষিণ কোরিয়ার অনুষ্ঠেয় তৃতীয় গণতন্ত্র সম্মেলনের প্রাক পর্যালোচনা উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ ব্রিফিংয়ে কেলি রাজ্যুক বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এছাড়াও আমরা ব্যথিত সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারিনি ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তৃতীয় গণতন্ত্র সম্মেলনে আমন্ত্রণ পাচ্ছে না বলে ধারণা করা হচ্ছে প্রশ্ন হল বাংলাদেশে একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনে বাইডেন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেবে এমন প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কেন আমরা এই নির্বাচনের পর দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখছি না যেমনটি আমরা দেখেছি নিকারাগুয়া নাইজেরিয়া গুয়েতমালা কিংবা কম্বোডিয়ার মতো দেশের আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে কথা বলছি না কারণ এবারের সম্মেলনের আয়োজক দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে সম্পন্ন হবে কিন্তু নির্বাচন প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আমরা একমত বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি I can't speak to the status of invitations for the summit. Um, that would need to be directed at South Korea, who is the, the host of the summit this year. Um, but with regards to your question about the elections, we have shared the view um, with other observers that the elections were not free or fair, and we regretted that not all parties were able to participate. Um, we remain concerned about the arrests of political opposition members. And looking ahead, the United States remains committed to partnering with Bangladesh to advance our shared vision for a free and open Indo-Pacific. We want to deepen our people-to-people -people economic ties and we'll continue to discuss those issues with the Bangladeshi government going forward. Shishongi, Tini Arojanan, Shamnir Dike Agroshar Hote Ekti Abad, Ebong Mukhtu Indo-Pacific Anjol Gore Dulte, Abhinno Lokhe Pauchate, Bangladeshi Shonge Angshidarito Nishchite Putishtu Dibadho Jukrashto. আমরা দু দেশের জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাই এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাব অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজ্যুক বলেন আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলছি প্রতিটি গণতন্ত্র আলাদা এবং গণতন্ত্রের কোনো নীল নকশা নেই আমরা স্পষ্টতই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করছি আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের উদ্দেশ্য আমরা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের উপর খুব মনোযোগী এবং কিভাবে আমরা সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো ভাগ করে নিতে পারি এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে পারি um democratic reform and efforts in the context of our bilateral relationships with these various countries um but we're for the summit purposes we're very focused on democracy globally and how we can um share best practices and promote democracy given the fact that as as i mentioned previously 2024 is truly the year of elections and so we're very focused on ensuring that there can be youth engagement that we can see um all of these stakeholders coming together and share best practices at the summit. Mohammad Shohak Bishash, ATN News, Dhaka.